এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ভরকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র এবং পরিকেন্দ্র নির্ণয় আমরা আমাদের এই সম্পর্কিত এক্সারসাইজগুলো একটু করে দেখে নিই তো একটু মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখবা কারণ আমাদের এইখানকার যে সূত্রগুলো আছে অনেকটা আমাদের কাছে কঠিন মনে হয় তো দেখো এখানে আমাদের প্রথম যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ থ্রি কমা জিরো বি মাইনাস থ্রি কমা জিরো সি জিরো কমা ফোর হলে ত্রিভুজটির ভর কেন্দ্র ও অন্তকেন্দ্র নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের এ বি সি তিনটা শীর্ষবিন্দু দেয়া আছে এক্ষেত্রে আমাকে ভর কেন্দ্র এবং অন্তকেন্দ্র বের করতে হবে তো আমি জানি ভর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি তাহলে আমরা লিখব যে কি ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা করি কি দুটা মান বেরোবে একটা হচ্ছে এক্সের মান আর একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তো এক্সের মানটা বের করার ক্ষেত্রে যে কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে কি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা লিখি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ওকে এরপরে আমরা যদি বলি যে কি ডিভাইড বাই থ্রি এবং এরপরে হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান প্লাস সরি ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যেটা মান পাবো সেটা হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো প্লাস ফোর ডিভাইড বাই থ্রি তাহলে এভাবেই আমরা মূলত ভরকেন্দ্র সরি হ্যাঁ ভরকেন্দ্র আমরা বের করবো আমি আবার বলছি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি এবং ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি তাহলে আমরা এখানে যে মানটা পাচ্ছি সেটা খেয়াল করো আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি জিরো বাই থ্রি আসবে এটা আসবে আমাদের ফোর বাই থ্রি তার মানে আমরা আনসার পাচ্ছি জিরো কমা ফোর বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ভরকেন্দ্রের আনসার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তকেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি অন্তকেন্দ্র বের করতে গেলে আমাদের ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো এখন তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা নাম দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে আমি বলছিলাম এ বিন্দুর বিপরীত বাহুকে আমরা ছোটো হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে বাহু অর্থাৎ বি সি বাহুটা আমরা বের করব তো বি সি বাহুর জন্য বের করার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে কি আমাদের প্রথমে বি সি এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো বি সি এর দৈর্ঘ্য যেটা পাবো বি বিন্দু আর সি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ আমরা যেটা লিখছি যে কি মাইনাস থ্রি মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স আমরা এখানে আমরা পাবো তাহলে রুট ওভার এটা নাইন এটা হচ্ছে ষোলো সমান হচ্ছে রুট ফাইভ একক পাবো আমরা মূলত রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ একক পাবো এরপরে আমরা এ বি বিন্দুটা বি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব বি বাহুর দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে সি এ বাহু তো সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা বের করি সি বিন্দু এবং এ বিন্দুর যে দূরত্ব অর্থাৎ থ্রি কমা জিরো থেকে থ্রি কমা জিরো থেকে জিরো কমা ফোর পর্যন্ত তাহলে থ্রি কমা জিরো থেকে ফোর জিরো কমা ফোর অর্থাৎ যেটাকে আমরা লিখব থ্রি মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স আমরা একই মান পাচ্ছি অর্থাৎ নাইন স্কোয়ার সরি নাইন প্লাস ষোলো দ্যাট মিন্স সমান আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে কি ফাইভ পাচ্ছি অর্থাৎ সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা ফাইভ পাচ্ছি এরপরে সি বাহুর দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা এ বি বলি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এ হতে বি বিন্দু দূরত্ব এ হতে বি বিন্দু দূরত্ব যদি আমরা দেখি আসলে এখানে দেখতে পাবো যে কি এই যে এ এবং বি অর্থাৎ থ্রি থেকে মাইনাস থ্রি যেটাকে আমরা লিখব যে কি থ্রি প্লাস থ্রি হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এই সূত্র তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি সিক্স স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ছয় একক পাব ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা মূলত প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করছি এখন আমাদের অন্তকেন্দ্রের সূত্র তাহলে অন্তকেন্দ্রের সূত্র আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে কি সুতরাং অন্তকেন্দ্র অন্তকেন্দ্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সমান নিয়ম হচ্ছে কি আমার এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি সরি আমাদের একটু বল হচ্ছে এ এক্স ওয়ান প্লাস বি এক্স টু প্লাস সি এক্স থ্রি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি প্লাস সি আর পাশে আমরা যেটা পাবো আমি যদি একটু এই জিনিসটা একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে কি আমি একটু পাশে নিয়ে আসতেছি এখানে লেখা 
সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কি এর পরে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এ ওয়াই ওয়ান প্লাস বি ওয়াই টু প্লাস সি ওয়াই থ্রি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি প্লাস সি আচ্ছা এরপরে আমরা তাহলে এখানে যে অ্যান্সারটা পাবো নিচে আসলে পাবো আমরা এর মান ফাইভ বি এর মানও ফাইভ আর সি এর মান হচ্ছে সিক্স তার মানে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স আর উপরে এর মান ফাইভ এক্স ওয়ান হচ্ছে আমাদের কত থ্রি এক্স ওয়ান হচ্ছে থ্রি তারপরে যে আমরা যেটা করব আমাদের আসলে এখানে একটু জায়গা নেই তো আমরা একটু জায়গাটা রেডি করি আমাদের লিখতে একটু কষ্ট হচ্ছে একটু জায়গাটা রেডি করি আমরা আমরা জায়গাটা একটু রেডি করছি কারণ যেহেতু আমাদের একটু জায়গা কম আচ্ছা তাহলে এরপরে আমরা যে মানটা পাবো ওকে আমরা এবার এখানে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে কি ফাইভ ইন্টু থ্রি প্লাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস তারপরে তোমার সিক্স ইন্টু এক্স থ্রি এক্স থ্রি মান হচ্ছে আমাদের কত জিরো তার মানে আমরা জিরো পাব এরপরে কমা এখানেও সেম আমরা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে কি ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স ফাইভ ইন্টু জিরো প্লাস ফাইভ ইন্টু আবার জিরো প্লাস সিক্স ইন্টু আমার মনে হচ্ছে এটা কত আছে ফোর আছে তার মানে এটা ফোর দিব এরপরে আমরা উপরে দেখতে পাব যে কি পাঁচ পাঁচ এটা ষোলো হবে তখন আমরা দেখব যে কি যে জিনিসটা আমরা পাব সেটা হচ্ছে উপরে এটা যোগ হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে এরপরে এখানে আমরা যে কাজটা করব এখানেও ষোলো পাব এবং এখানে আমরা জিরো পাবো চব্বিশ পাব দ্যাট মিন্স আমরা ফাইনালি যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কি জিরো কমা টোয়েন্টি ফোর বাই সিক্সটিন এটাকে আমরা যদি আট দ্বারা বাক করি থ্রি বাই টু হবে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো একটু জটিলতা আছে তবে একটু ধীরে সুস্থে করে বুঝে দরকার হলে তোমরা ভিডিওটা বারবার রিপ্লাই করবা তাহলে জিনিসটা আশা করি বুঝতে পারবে ওকে ওকে আমরা আবার পরবর্তী প্রশ্ন যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে কি একটা ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র টু কমা জিরো এর শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা টু তাহলে আসলে এখানে দুটো শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে আর একটা ভর কেন্দ্র দেওয়া আছে আমাদের তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটা নাই সেক্ষেত্রে আমরা করব কি প্রথমে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কটা ধরে নিব অর্থাৎ ধরি তৃতীয় শীর্ষবিন্দু আসলে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটাকে আমরা এক্স কমা ওয়াই ধরব তো খেয়াল করো এক্স কমা ওয়াই অর্থাৎ আমাদের যদি এখন বলি এই প্রথম বিন্দু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দু এটা হচ্ছে তৃতীয় বিন্দু এই তিনটা বিন্দুর ভর কেন্দ্র হচ্ছে টু কমা জিরো তো আমরা আসলে যে কাজটা করব এই তিনটা বিন্দু থেকে অর্থাৎ ওয়ান কমা টু থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান এক্স কমা ওয়াই এই তিনটা বিন্দু থেকে আমরা ভর কেন্দ্রটা বের করব ভর কেন্দ্রটা বের করে এই ভর কেন্দ্রের সমান ধরব তো আমরা যদি দেখি সুতরাং ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্রে যদি আমরা সূত্রটা বের করি সেটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে কি আমার কমা এক্সের একটা ঘর এবং ওয়াইয়ের একটা ঘর তৈরি করলাম এবং এখানে আমরা লিখব এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি অর্থাৎ আমাদের এখানে এক্স ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এক্স টু হচ্ছে থ্রি এক্স থ্রি হচ্ছে এক্স তার মানে এই তিনটা যোগফল তো আমরা লিখব ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস এক্স ডিভাইড বাই থ্রি আর ওয়াইয়ের মান তিনটার যোগফল আমাদের ওয়াই বলতে বোঝাচ্ছি টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই এই তিনটার যোগফল ডিভাইড বাই থ্রি তার মানে হচ্ছে আমাদের টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রি তো এখানে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফোর প্লাস এক্স বাই থ্রি কমা এখানে পাবো আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই বাই থ্রি তো এখন আসলে এটা যেহেতু ভর কেন্দ্র তার মানে আমরা লিখতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে যে ভর কেন্দ্রটা দেওয়া ছিল সেটার সমান অর্থাৎ টু কমা জিরো এর সমান তাই আমরা এখানে লিখবো টু কমা জিরো ওকে দ্যাট মিন্স আমরা 
দুটো বিন্দু যখন সমান হয় তখন আমরা বলি যে কি তাদের ভুজদ্বয় সমান হবে এবং কোটিদ্বয় সমান হবে অর্থাৎ x এর মান দুটা যোগফল সরি x এর মান দুটা সমান হবে এবং y এর মান দুটা সমান হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি 4 প্লাস x বাই 3 ইকুয়াল টু 2 এবং আমরা যেটা দেখব 1 প্লাস y বাই 3 ইকুয়াল টু 0 দ্যাট মিন্স এখান থেকে আমরা পাচ্ছি 4 প্লাস x ইকুয়াল টু 6 সো x ইকুয়াল টু 2 পাবো আর এখান থেকে আমরা পাবো 1 প্লাস y ইকুয়াল টু 0 সো y ইকুয়াল টু মাইনাস 1 হবে দ্যাট মিন্স আমরা তৃতীয় শীর্ষবিন্দু যেটা বের করব তার মানে আমরা লিখব সুতরাং শীর্ষবিন্দু অর্থাৎ আমি একেবারে শীর্ষবিন্দু आंसरটা শীর্ষবিন্দু হচ্ছে আমাদের 3 সরি 2 কমা মাইনাস 1 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের भर केंद्र देखा दुटा शीर्षबिंदु देखा तृत्य शीर्षबिंदुटा बैर कर